ஒரு ஆளு வேகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்லை மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாமல் கையில் குடையும் இல்லாமல் அந்த ஆள் வெயிலில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் இன்னொருத்தன் குதிரை மேலே ஏறி அந்த வழியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில் குடையும் இருந்தது நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களும் குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேலே உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்கிறது நியாயந்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிப்போக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பித்தான் ஐயா நீங்கள் வந்து குதிரையில் போகிறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால் உங்கள் கையில் அந்த கொடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயிலில் அதனால் அந்த கொடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயந்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த கொடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்ன நிறுத்தினேன் என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இப்போ மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன்னா அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்க எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்குவாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானான் ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்திலையும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போடு குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்கள் கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காட்டில் ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து வெளியில் வந்தது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தது அப்போ தான் அது தன்னோட நிழலை கவனித்து பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமாக பெருசாக இருக்குது காலை நேரத்தில் நிழல் அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம் இவ்வளவு பெருசாவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சா தான் சரியாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டுது உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சிது எங்கே கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோடு அலையுது இப்போ தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சுது உடனே அந்த நரி என்ன நினச்சிக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமாக போயிடுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாம் இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்போ என்ன செய்யறது இந்த சமயத்தில் ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அதை வந்து நம்ம காலை ஆகாரமாக நினச்சி சாப்பிட்டுள்ளாமே அப்படின்னு நினச்சிதான் 
நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்பை வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்க கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியதில்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டைக்கா போறோம் ஏண்டா என் நிழல மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன் முனைப்பு வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கன்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்கன்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வரார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயில்ல வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னார் அவரு இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு செருப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துகிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் தரையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அதனால ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இத கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை புறையானும் சுகமா இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளங்கபடம் இல்லாம வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்துல நாம நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமா இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்ப மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால வந்து இப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில அடிச்சு போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டுவா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்ல ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா 
இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடைக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுத்தி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் வித்தது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்பை நிறுத்தினான் மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் பொழுது அழுகை எது எதிலிருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போகிறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லோரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவு தான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் 
ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுகிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரீட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் 